Avance informativo. Cientos de peregrinos tlaxcaltecas continúan su travesía por las carreteras de la entidad en dirección a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Otros regresan y avanzan por la carretera Calcula al Panapizaco con dirección a la Ciudad Rielera tras su visita a la Virgen del Tepeyac. En las siguientes horas se prevé el aumento del flujo de personas, por lo que se recomienda a los automovilistas disminuir su velocidad y manejar con precaución para evitar accidentes. En sesión especial, el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones declaró la conclusión del proceso electoral local extraordinario en el que se eligieron a los integrantes del Ayuntamiento de Tecopilco y al presidente de la comunidad de Capulac, municipio de Tetla. Lo anterior al no existir medios de impugnación pendientes en el Tribunal Electoral de Tlaxcala y la Sala Regional y Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para algunas personas, la temporada navideña puede ser una fuente de estrés, ansiedad o depresión. La conocida depresión blanca es un problema real que afecta principalmente a personas adultas y que requiere de atención y comprensión. Entonces, en estas fechas que son eh, para compartir en familia y si algún integrante de la familia falta, pues el duelo se intensifica o, o la tristeza, ¿no? Por ejemplo, situaciones eh, económicas que son tiempos para otra vez compartir, para festejar, para para las cenas y todo esto, los regalos, y cuando hay una situación económica, pues también se vuelve un problema, ¿no? La Organización Panamericana de la Salud informó que los casos de dengue se triplicaron este año con respecto al 2023, siendo México uno de los países junto con otras naciones en donde se concentra gran cantidad de enfermos. De acuerdo con el organismo, este año se registraron 12.6 millones de casos de dengue en las Américas, con más de 21.000 graves y 7.000 muertes, los cuales se concentraron en México, Brasil, Argentina y Colombia, quienes concentran más del 80% de los contagios. Un grupo de adultos mayores venezolanos protestó este martes al cumplirse mil días sin aumento de pensiones y salario mínimo, fijados ambos en 130 bolívares, lo que equivale a 2,66 dólares. Rafael Arriaza Padilla, expresidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, explicó a EFE que es la quinta vez que exigen a la Comisión de Derechos Humanos del Ministerio Público que hagan el incremento requerido. 